Mr. Sendhil Kumar is a progressive farmer from Nida Mangalam, Tiruvaru district of Tamil Nadu. With the support of ICAR SEBA, he has successfully adopted innovative pond-based nursery rearing of SEBAs with efficient feeding protocols. Through his innovative strategies, he has proved that brackish water aquaculture is more lucrative than even the IT industry. I am Sendhil Kumaran. I am a farm from Nida Mangalam Thalaka, Sitrayur Gramma. I have a lot of aquaculture experience for the past year. Rendah air itu rendah leh rendah ekor kalau cerita, scamby plus tiger, adakah pernah mana min waktu itu, orang ten years experience. The scamby, mana min tiger selalu ulah plus atau minus, nelayan loss eh, plus risk risk factor rendah adi marah rendah nala. Alternate business, enna panala abdin suya sikit mudah deh. RGC mula ma, sea bus fish culture panala abdin, mari orang chance sendiri keli buta RGC meet panna. So, when you go to the project director, Mr. Shanmugara Sahara, you will be able to do this. This is a great future. You will be able to do this. You will be able to support me. So, in this case, you will be able to do this training. I am going to start a nursery in my farm. I will be able to support the CBA. I will be able to do this nursery. Nursery untuk successful apa nita grow up grow up lah untuk easy a successful lah abdinya mari keli pote nursery untuk ya perih hundred persen nama survey lada kerde abdinya mari first katu itu apa kunci kunci mana sah apa dikena Mr Shanmu garase Mr Project Director Bondi Rajan apro anggola scientist selalu apa dikena arj selalu nala support pun naga so adik apro apa dikena feed nursery feed apur tu orang yang apa dikena imported feed mana nana use pun ikutan dah anda situation lah sifa lah Inda feed kana formulasi ni irike abdin keli bete, nama senior scientist Dr Ramba Shankar sara kandet pani. Ini kana feed a wande na sara tenda wangi. Panu mudah bati, na imported feed a bete, nama orda sifa feed a, or three enda months, adal one centimeter size la seed purchase pani, or three enda months la, hundred gram reach pantra alau kan de feed orda quality irni cie. So anda hundred gram size a, nama grow out pan la panu mudah de. Adat tu four and a month selepas ni, kan? Anak live, live itu lepas agak cerita, pan ni terkena live feed tu, kudu terkena. After nasi kita pergi, adat tu four and a month selepas orang keluar richai itu. Adik kapro pan ni, adat tu ur three months le, two kilo. Total, adat tu nasi kita 100 gram mila am. Adat tu ur eight, eight and a month selepas ni, kan? Rendah keluar richai itu. So, yang orang culture method pan ni, kan? Nasi kita four and a month plus grow out pan le, ur eight and a month. Total culture pati, na 13 months la, orang sea bass, orang numbers pati, na 2 kilo weight reach awal de, so orang per acre la, without air heater, without water exchange, only top up matum panite, orang acre la, yenda idu me property sedu me use pon nama, 2 ton harus pon raya, so per acre ke pati, na 35 to 40 percent pati, na selawa awal de, adu kapur pati, na 50 to 60 percent profit raga de. So, if you look at this rate, per kg, it is 400 rupees. So, if you look at this rate, it is 10 lakhs. If you look at your expenses, it is 3.5 lakhs to 4 lakhs. 6 lakhs per acre is profit. So, if I do 10 acres, my income is 60 lakhs. Around 60 lakhs. So, if I go to foreign, or if I go to a job, I can do it for a job. So, you know, per month salary is 5 lakhs. So, that's why I say that farmers are not going to be able to do the nursery. If you grow out the nursery, you don't have to grow out the nursery. So, if you grow out the nursery, you can grow out the nursery. So, you can grow out the nursery in the RGC. That's why you grow out the nursery in 2 into 1 into 1. 1,200 numbers. You can do 3 days once grading. That's why you can grow out the nursery in 100 grams. And the fish is 30 times grading. So, if you do the 30 times correct grading, you can get 80 to 90 percent survival. So, if you grow out the 100 gram of growth, in the last harvest, you can get 99 percent survival. 1,000 numbers stock, 98 to 99 percent. That is, you can get 200 rupees harvest. That is, you can get 255 to 3 kgs weight. Inda farmers, semua mena kaitkan dengan apa yang saya nak. Ipa, iri kira wanami plus inda tiger, ini lala ramah risk factor adi kemar kat nala. Mental orang ini semua, ini lama, easy a culture pun lala. 
ஒரு டென் ஏக்கர் வந்து இந்த ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் என்னுடைய ஃபார்ம் வந்து முழுக்க முழுக்க ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஃபார்மு சீபாஸ் பண்ணோம்னா பெர் பெர் ஆனம் சிக்ஸ் ரிலாக்ஸ் பெர் இய பெர் மந்த் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக குறைஞ்சபட்சம் நம்மளுடைய மாத வருமானம் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் எடுக்க முடியுங்கிறத என்னால் கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியும் இதுக்கு வந்து நான் கண்டிப்பாக அதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ என்னுடைய இந்த என்னுடைய ஏக்கர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெல் ஏக்கர் என்னுடைய ஃபார்மு வாட்டர் சப்ரிட்டி ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு நைன் ஏக்கர்ஸ் ஸோ இன்னொரு டுவெண்ட்டி ஏக்கர்ஸ் வந்து இப்போ லேண்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சிபாஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கிறோம் ஸோ எனக்கு சிஃபா பண்ணி கொடுக்க வேண்டிய விஷயம் நான் அவங்கள்ட்ட இப்போ வச்சுக்கிற வேண்டுகோள் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு வந்து ஃபீடு முழுக்க முழுக்க நர்சரிக்கான ஃபீடு வந்து எங்கேயுமே கிடைக்கிறதில்ல இம்போர்ட்டட் ஃபீடு அப்படிங்கிற பொழுது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெர் கேஜி கிலோ வந்து ஒரு அறநூறுரூவாய்க்கு வாங்க வேண்டிய சுச்சுவேஷனில் இருக்கிறோம் ஸோ நூறு கிராம் சைஸ் அந்த இப்ப இதை வந்து நர்சரியில் வளர்க்கும் பொழுது கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபத்தி ஆறு ரூபாய்க்கு ஃபீடு காஸ்ட் போயிடுது அதுக்கு மேலே கிரேடிங்கு லேபர் சார்ஜஸ்ஸு ஹாப்பா கிளீனிங்கு ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் நர்சரியில் எல்லாம் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நூறு கிராம் நர்சரியில் வளர்க்குறதுக்கு ஒரு ஃபிஷ்ஷோட ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒன் டன்லேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் வருது ஸோ சிஃபாவிலேருந்து இந்த ஃபீடை நீங்கள் வந்து கமர்ஷியலாக கொஞ்சம் கொடுத்தீங்கன்னா வேறு உள்ள கம்பெனிலேயோ இல்லை வேறு ஏதாவது டைப் பண்ணி கொஞ்சம் கமர்ஷியலாக கொடுத்தா கொடுக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அறுபதுலேருந்து அறுபத்தஞ்சு ரூபாய்க்குள்ளே இந்த நர்சரிக்கான நூறு கிராம் சைஸ் வளர்த்து கொடுக்க முடியும் ஸோ நர்சரி வந்து மக்கள் வந்து நிறையா ஃபார்மர்ஸ் வந்து ஏன் சீபாஸ்குள்ளே வரமாட்டுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பயப்படுற விஷயம் இந்த நர்சரி இந்த தேர்ட்டி டைம்ஸ் கிரேடிங் பண்ணணும் ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் வந்து கஷ்டப்படணும் இதை நம்ம வந்து ஓனாகவே வந்து அதில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால யாரும் உள்ளே வர மாட்டுறாங்க ஸோ எல்லா ஃபார்மர்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட வந்து நூறு கிராம் வரைக்கும் வளர்த்து கொடுங்க நாங்கள் எவ்வளோ காஸ்ட் வேணாலும் உங்களுக்கு தரோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு க டையே போடுறாங்க நாங்கள் யோசிக்கிற விஷயம் என்னென்னா அறநூறுரூவா ஃபீடு கொடுத்து வாங்கி நூற்றி இருபது ரூபா நூற்றி முப்பது ரூபா வரும்பொழுது அவங்களுடைய காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கூட போயிடுது ஸோ நான் சிவாவோட திரும்பவும் வச்சுக்கிற வேண்டுகோள் எங்களுக்கு வந்து கமர்ஷியலாக அந்த ஃபீடை கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இந்த வாய்ப்பளித்தமைக்காக நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் டு சம் அப் ஆக்சுவலி இஸ் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் த டீடெயில்ஸ் ஆஃப் பான் பேஸ்டு நர்சர் ரேரிங் ஹை இன்டென்சிட்டி ஹை ஸ்டாக்கிங் சிபாஸ் நர்சர் ரேரிங் யூ ஆர்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஹைலி சக்ஸஸ்ஃபுல் அண்ட் ரோல் மாடல் ஃபார் fellow farmers in seabass nursery rearing in growout so in nursery he could be able to get survival as high as 90% and in growout almost 99% so his main area is what he emphasizes proper feeding grading management so in the pond based he is uh, he and he is also clearly shown that seabass nursery as a separate enterprise has got highly scopeful already now there are lot of linkages he has made many farmers are coming to the place and in advance they are keeping the order to get the fingerlings or juveniles so it will work now this farm center is considered as a training center so whatever the training farmers from rdc are training is conducted farmers used to visit and this is one of the successful model so he is one of the very few successful farmers in seabass nursery rearing and growth thank you